டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் கம்பெனி அண்ட் ப்ரைவேட் கம்பெனி ஒரு பப்ளிக் கம்பெனிக்கும் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பப்ளிக் கம்பெனி அப்படின்றது இல்லை ஏதாவது ஒரு ரெகனைஸ் பண்ணால் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் அதான் பப்ளிக் கம்பெனின்னு சொல்கிறோம் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் வந்து டா ஸ்டாக்கு எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டாக்ஸ் வந்து பப்ளிக் கம்பெனியில் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க பப்ளிக்கு ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வந்து மெம்பர்ஸுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஸ்டா அந்த ஸ்டாக் வந்து ஷேர் வந்து பண்ணிக்குவாங்களே தவிர பப்ளிக்காக பண்ண மாட்டாங்க மூணாவது வந்து பப்ளிக் கம்பெனியில் மினிமம் ஏழு மெம்பர் இருக்கணும் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ரெண்டு மெம்பர் இருந்தால் போதும் நாலாவது வந்து பப்ளிக் கம்பெனியில் ஸ்டாட்டரி ஜென்ரல் மீட்டிங் அப்படின்றது கம்பல்சரியாக சட்டத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற அந்த ஜென்ரல் மீட்டிங்கை வந்து அந்தந்த பீரியடில் அந்தந்த கோரத்தில் வந்து நடத்தணும் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் அப்படிலாம் எந்த கம்பல்சனுமே கிடையாது அஞ்சாவது வந்து பப்ளிக் கம்பெனியில் வந்து ஆஃப்டர் த இன்கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன்று வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ச இன்கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினாலே இமீடியட்டாக வந்து பிஸ்னஸ் வந்து கமன்ஸ் பண்ணிடலாம் பப்ளிக் கம்பெனி வந்து ஷேரை வந்து ஃப்ரீயாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் யாருக்குனாலுமே இந்த எந்த லிமிடேஷனும் கிடையாது எந்த ப பப்ளிக்னாலும் யாரெல்லாம் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு எலிஜிபிளாக அவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வித்தி இந்த மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஷேர் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து பப்ளிக் கம்பெனி வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படின்றதையும் ஸ்டேட்மெண்ட் பீரியாடிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வந்து கம்பல்சரியாக வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்கணும் டு த பப்ளிக் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் அப்போல்லாம் எந்த இதுவும் கிடையாது பப்ளிக் கம்பெனிக்கு வந்து வேஸ்ட் ஸ்கோப் இருக்குது ப்ரைவேட் கம்பெனி லிமிடெட் ஸ்கோப் தான் இருக்குது பப்ளிக் கம்பெனி வந்து ரெகுலேட்ரி பேர்டன் வந்து நிறையா அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்ன்ற மாதிரி நிறைய ரெகுலேட்ரி பேர்டன் இருக்குது ஆனால் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு லெஸ் பேர்டன் தான் ரொம்ப அதிகமாக கிடையாது பத்தாவது வந்து பப்ளிக் கம்பெனி வந்து செபிக்கு ஸ்டார்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் பிரியாட்டிக்கலாம் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பதினொன்றாவது பப்ளிக் கம்பெனியில் செக்ரட்டரி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் செக்ரட்டரி கண்டிப்பாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது பன்னெண்டாவது பப்ளிக் கம்பெனியில் மினிமம் மூணு டைரக்டர் இருக்கணும் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் மினிமம் ரெண்டு டைரக்டர் இருந்தால் போதும் பதிமூணாவது பப்ளிக் கம்பெனியில் மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் வந்து அன்லிமிட்டடாக எத்தனை பேர் வேணும் இருக்கலாம் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் மேக்ஸிமம் இரநூறு பேர் தான் இருக்கணும் பதினாலாவது பப்ளிக் கம்பெனியில் மினிமம் கேபிட்டல் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்கணும் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒரு லட்ச ரூபா இருந்தால் போதும் பதினஞ்சாவது பப்ளிக் கம்பெனியில் பப்ளிக் வந்து கண்டிப்பாக இன்வைட் பண்ணியிருக்கணும் டு ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர் அதை இப்போ அந்த ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஷேர் டிபென்ச்சர் எதுக்கலாம் ஆனால் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனி அப்படிலாம் பண்ண முடியாது பதினாறாவது பப்ளிக் கம்பெனியில் ஒரு மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் வந்து அஞ்சு பேர் வந்து மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ரெண்டு மெம்பர்ஸ் வந்தாலே நடத்திட முடியும் கடைசியாக வந்து பதினேழாவது பப்ளிக் கம்பெனியில் லிமிட்டெட் அப்படின்ற பேர் இருக்கும் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வந்து ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு அது பேர் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இதான் வந்து பப்ளிக் கம்பெனி ப்ரைவேட் கம்பெனிக்குள்ள வித்தியாசம்